Thank you and uh, good evening. Boa noite. Okay, I, I know he said a few things about me. Eu sei que ele falou alguma coisa sobre mim. I'm not quite sure what he said. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas But I just want you to know I do know a little bit of Portuguese. Sabe, eu sei um pouquinho de português. But I'm not going to speak any Portuguese tonight. Mas eu não vou falar nada de português hoje. Sorry não. if that's a disappointment. Então é um será que fica desapontado com isso? But you see when you only know a little you can get the words mixed up. Sorry? When you only know a little you can get the words mixed up. Então você, quando você sabe um pouquinho, tem hora que é melhor separar. And, um, and sometimes you say things you don't really want to say. E algumas vezes você fala coisas que você nem quer dizer. And there was a famous a famous president of the United States who went to uh, Germany in the Cold War. Um, um famoso presidente dos Estados Unidos foi na Alemanha. And he wanted to identify with the German people. Ele queria se identificar com os alemães. And so in front of half a million people he said, "Ich bin ein Berliner." E ele em frente a 500 mil pessoas falou esse negócio aí, "Ich bin something." Ein Berliner. <laughs> Sorry. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. <laughs> What he thought he was saying was, I am a Berliner. I am what? Berliner, from Berlin. Ah, he falou assim, eu sou de Berlim. What he actually said was, I am a hamburger. Eu sou um hambúrguer, que ele falou. <laughs> de venda. So it's dangerous to have a little bit of language. Então é difícil quando a gente sabe muito pouco, é difícil a gente falar alguma coisa. It's, uh, it's great to be with you tonight. É muito bom estar com vocês hoje à noite. Um, as... Um, Nelson said, I'm, uh, I'm from England. Como Nelson já falou, eu sou da Inglaterra. And so I won't be jumping up and down because we're very, very calm people. E a gente é um pessoal e muito calmo, um pessoal de lá. And I'm also probably the oldest person in the room by at least 20 years. E, sorry? The oldest person in the room by at least 20 years. Talvez eu sou a única pessoa aqui que tem mais de 20 anos. But I want, I, I want you to know that with age comes a little bit of wisdom. E eu queria te dizer que uh, com a idade vem um pouquinho de sabedoria. You see, all the young men in England, they really want to develop what they call a six pack. Uh, o pessoal jovem na Inglaterra quer desenvolver algo que eles chamam de six pack. You know those six muscles on your belly? Uh, os seis músculos da barriga, né? But as you get older. E aí quando você vai ficando velho? Wisdom says. A sabedoria diz. There's no point doing that. Não tem razão nenhuma para fazer isso. It's much more and much more fun é muito mais econômico e mais engraçado to put all these colocar todos esses músculos juntos and a one pack. e só fazer um pack, só um, não precisa de seis, só um. So I'm not really fat, I just have a well-developed one pack. So, então, não sou muito gordo, só desenvolvi o meu pânceps. They call pânceps. Oh. Yeah. <laughs> right, so I've been I've been sitting over here and I just want to tell you that you sound beautiful as you worship. Eu estava bem sentado ali, eu só queria te dizer que a adoração de você soa muito bonito. And you look beautiful as you worship. E vocês são muito bonitos também, não só a sua adoração. Well, not that beautiful. Não é tão tão bonito assim como vocês acharam. <laughs> okay. Ok, let's go. Um, I know you're here to learn about worship. Eu sei que vocês estão aqui para aprender sobre adoração. And if I had to give my little talk a, um, a heading tonight, e se eu tivesse que falar algo bem pouco, meu cabeçalho hoje à noite, it would be, oh, come, let us adore him. Seria assim, ah, vamos, venham adorar a, a ele, vamos adorá-lo. In true worship. Em verdadeira adoração. You see, but The one thing I want to ask you is what is this thing we really call worship all about? Então eu queria perguntar para vocês, que coisa é essa que a gente chama de adoração? Sobre o que é isso? You see for most people worship is what happens in church on a Sunday. Para algumas pessoas, a adoração é aquilo que acontece na igreja no domingo. And you'll often hear people saying, "Oh, We go to this church because the worship is great. A gente vê pessoas dizendo assim, não, eu vou naquela igreja porque a adoração lá é ótima. And you'll hear others say, well, we left that church because the worship was awful. E outros dizem, não, eu acabei de sair dessa igreja porque a adoração lá é péssima. You see, well, we're shopping around for an experience. E o pessoal fica procurando por uma desculpa. 
And we believe, mistakenly believe, it's found in worship. E a gente crê, realmente crê o que a gente encontra na adoração. Because often it's an experience that makes us cry. Porque é uma experiência que às vezes nos faz chorar. And it's a place where we can get lost in the music. E é um lugar onde a gente pode se perder na música. You know, and we get our hands up in the air, and before we know it, we feel three meters tall. A gente coloca as mãos para cima e daqui a pouco a gente acha que está uns três metros de altura. And church becomes a place we go because it makes us feel good. E algumas vezes a igreja se torna um lugar que a gente vai porque a gente se sente bem. And we come out of church feeling as though we've touched God. E a gente sai da igreja às vezes achando que a gente tocou Deus. But the truth is, sometimes. Mas a verdade é que em alguns momentos. It's mostly been about us. Tem sido muito mais a respeito de nós mesmos do que de qualquer outra coisa. And it's mostly been for us. E em algumas vezes é para nós. About how we feel. Sobre o que uma gente se sente. You see, and tonight I'd suggest to you that there's a lot more to worship than this. E hoje à noite eu queria te sugerir algo que é muito mais em adoração do que simplesmente isso que eu acabo de falar. And if we want to worship God and lead others in the worship of God. E na adoração a Deus. And lead others in the worship of God. É, nos, nos, é, liderando a adorar a Deus. Then we need to understand what true worship really is. E quando a gente vai liderar outros também a adorar a Deus, a gente precisa de entender o que é a verdadeira adoração. And so, as you begin to learn new techniques, quando você começa a aprender algumas técnicas, and as you learn how to make your voice better, por exemplo, como fazer sua voz soar melhor, and as you learn how to lead people into the presence of God, e quando você aprende a como liderar as pessoas e levar as pessoas na presença de Deus, it really is important to understand that it's not just about the chords you play. E você precisa então entender que não é só sobre os acordes que você toca. It's not necessarily about your skill as a musician. E talvez e não é necessariamente sobre a sua te, sua é, condição como músico. And it's not always about the words and the melody. E também não é sobre a melodia e nem muito e muito menos sobre as palavras. All these things are important. Tudo isso é importante. To the real meaning of worship and worshiping God para realmente adorar a Deus. These things are secondary. But, mas como a gente quer falar sobre adorar a Deus mesmo, essas coisas que eu disse são secundárias. See, I believe God wants all those things in our worship. Eu creio que Deus quer todas essas coisas na nossa adoração. Great songs of content. Canções maravilhosas com ótimo conteúdo. Sung to Him the best we can. Aquelas que a gente pode fazer da melhor forma que a gente pode fazer. He loves it when we sing to Him. Ele ama quando a gente canta para ele assim. He loves it when we worship him. E ele ama quando a gente o adora. But there's so much more he wants Mas tem algo, tem algo que ele quer muito mais na nossa adoração. And if we're to please him, e se a gente quer é, agradá-lo, a nossa adoração tem que ser verdadeira, tem que ser real. So what do we mean by true worship? E o que, que quer dizer então verdadeira adoração? Well, the Oxford English Dictionary, do dicionário Oxford da língua inglesa, one of the, ma- one of the most um, famous dictionaries in the world, um dos dicionários mais famosos do mundo, says the true, diz que verdade, means loyal and faithful and real. É algo que é, é, é leal fiel e real. And if we look at the word worship, e se a gente olha então para a palavra adoração, it says that worship means to honor someone because of their worthiness. É, significa então honrar alguém porque ele é digno, por causa da dignidade dessa pessoa. To bring devotion or total loyalty toward a person because they deserve our praise. É, é, devotar toda to bring devotion levar, or total loyalty toward a person because levar they devoção e total lealdade a, they, por causa de uma pessoa e é digna de é, louvor now one of the songs we sing at christmas algumas das canções que a gente canta no natal 
It's, uh, it's called O Come, All You Faithful. É, uma delas diz assim, venha você fiel. And the line of the chorus says, O Come, Let Us Adore Him. E uma dessas canções, essa canção diz assim, venha, vamos adorá-lo. But as we sing these words at Christmas, então a gente canta isso no Natal. I'm not really sure that we understand totally what we're saying. Eu, eu acho que a gente não entende muito bem o que, que a gente está cantando quando a gente canta isso no Natal. As we claim to come and adore him. Quando a gente canta, venha, vamos adorá-lo. Because if we look at the dictionary definition of adore. Porque se você olhar na definição do dicionário sobre adoração, it means loving someone with a deep love. Amar, significa amar alguém com amor profundo. So when we sing, O oh, come, let us adore him. Quando a gente canta então, venha, vamos adorá-lo. What we're actually saying is, O oh, come, let us love him with a deep love. Significa que a gente está dizendo assim, vamos, vamos amá-lo com um amor profundo. And if we're wanting to worship God with a true worship, e se a gente quer realmente adorar a Deus com a verdadeira adoração, then what those words really mean, então o que que essas palavras realmente querem dizer? Ah, uh, O oh, come, let us love him with a deep love. Ah, então vamos, vem, vamos é, amá-lo com amor profundo. With loyal, real and faithful devotion. Com uma devoção leal, fiel e real. Giving honor to him. E honrá-lo. Because he is worthy and deserving of our praise. Porque ele é digno do nosso louvor. You see, we often ignore the words we're singing. Então a gente sempre ignora o significado daquilo que a gente está cantando. We know them so well. A gente sabe mais ou menos. And often the meaning just escapes us. E algumas vezes a gente só perde isso. And they become of no value. E isso fica sem valor. And although they satisfy us, e algumas coisas nos satisfazem. God knows that we don't mean what we sing. God knows. God knows that we don't always mean what we sing. E Deus sabe que a gente nem sempre está falando o que a gente nem sempre quer dizer o que a gente está falando. See, here's the thing. A coisa é a seguinte. If we say we adore someone. Se a gente fala assim, eu adoro alguém. If we adore something or someone, how does that affect our lives? Se a gente adora alguém ou alguma coisa, como é que isso vai afetar a nossa vida. You see, because when you adore something or someone, it changes you. Porque quando você adora alguma coisa ou alguma é, ou alguém, isso vai mudar, vai trazer mudança para você. Because you begin to love the things that they love. Porque você começa a amar as coisas que esse objeto da sua adoração ama. How many of you are married? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Oh, wow. <risos> you see. Those of you who are married or are in a long relationship, vocês que já foram casados, vocês têm um relacionamento de algum tempo, já estão casados. Will realize that you can no longer do just what you want. Você sabe a partir desse, você já sabe que você não pode fazer tudo que você quer. Because the person you're with is special to you. Porque a pessoa com quem você vive é especial para você. And worthy of your attention. E ela é digna da sua atenção. And what's important to him or her becomes important to you. O que é importante para ele ou para ela se torna importante para você também. In fact, you become devoted to them. De fato, você se torna devotado a essa pessoa. De... So the guys get a passion for shopping. Se a pessoa que tem paixão por compras. And girly flicks. Sorry. And girly flicks. Uh, girly movies. E gosta de filmes. And the girls get a passion for soccer and polishing his car. E a menina fica com paixão por futebol e outras coisas assim. <laughs> Because what's important to them becomes important to you. Porque o que é importante para um se torna importante para o outro. You love what they love. Você ama o que a outra pessoa ama. And you hate what they hate. E você odeia o que a outra pessoa odeia. So I, I got two boys. Eu tenho dois filhos. And They're just crazy about basketball. Eles são loucos por basquetebol. Now, I thought this was a stupid sport. Eu acho que isso é um esporte meio estúpido. You know, throwing, a, throwing a ball into a hoop. Mandar um, uma bola numa rede. But as my boys became passionate about basketball. Então eles se tornaram apaixonados pelo basquete. 
My wife and I became great basketball fans. Então a gente, eu e minha mulher, nos tornamos fãs do basquete também. And we drive long distances to watch a game with our kids. E a gente dirige para bem longe para assistir um jogo com os nossos filhos. Because we love them. Porque a gente os ama. And we loved what they love. E a gente ama o que eles amam. So it is with God. E, so? so it is with God. E, e, então é assim com Deus. If we sing, oh, come, let us adore him. Então se a gente canta, oh, vamos adorá-lo. Then we should care about what he cares about. Então a gente devia se preocupar com aquilo que ele se preocupa. And love what he loves. E amar o que ele ama. You know, throughout the Bible. Sabe na Bíblia? God speaks clearly about, Deus, about the poor. Deus fala claramente sobre os pobres. About those who are afflicted and oppressed. Sobre aqueles que estão aflitos e oprimidos. About the lame. Sobre. So, about the lame. Sobre o, o, o. What's lame? Really sick. Sobre os doentes. And he talks a lot about justice and mercy. Mercy. E ele fala muito sobre misericórdia e justiça. Especially when it comes to the poor. Especialmente quando isso está direcionado ao pobre. In Psalm 89, verse 14, in the Bible, Salmo, the Bible says this. In Psalm 89, verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. É, retidão e justiça são as fundações do seu trono. Love and faithfulness go before you. Amor e fidelidade vão diante dele. And in Psalm 97, verse 2, it says. E Salmo 97, 2 fala: The Lord reigns, let the earth be glad. O Senhor reina, que a terra se regozije. Let the distant shores rejoice. Que os mares se regozijem. Clouds and thick darkness surround him. É, nuvens e escuridão o envolvem. Righteousness and justice are the foundations of his throne. Retidão e justiça são os fundamentos do seu trono. And again in Isaiah e aí vamos para Isaías. It says, and he will be called wonderful counselor. Ele vai ser chamado conselheiro maravilhoso. Mighty God. Deus poderoso. Prince of peace. Príncipe da paz. Of the increase of his government there will be no end. E o seu governo não terá fim. And he will reign on David's throne and over his kingdom. E ele vai reinar sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Establishing it and upholding it with justice and righteousness. Estabelecendo com retidão e justiça. So justice and righteousness are values that God demands in our lives. Então retidão e justiça são coisas que Deus requer das nossas vidas. Because his kingdom is built on these principles. Porque o reino dele é construído sobre esses dois princípios. Now throughout the gospels We can see that Jesus had great compassion for the poor. Então no evangelho, nos evangelhos a gente vê que Jesus tinha grande compaixão dos pobres. Great compassion for those who were sick. Grande compaixão para aqueles que estavam doentes. For those who were seen as outcasts. Aqueles que estavam sem esperança. And he's often found with them in the Bible eating. Ele sempre os encontra, você sempre encontra ele comendo. And healing them. E, e curando. And when he first announces his ministry, e quando ele anunciou primeiramente o seu ministério, he opens the scroll, ele falou, and he says, the spirit of the Lord is upon me. E disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. He has anointed me to preach the good news Por, to the poor. Porque ele me ungiu para pregar as boas novas para os pobres. He mentions them specifically. Ele foi bem específico, ele mencionou isso bem especificamente. To bind up the para aqueles que estão com o coração quebrado. Set the prisoner free. E libertar os prisioneiros. And proclaim the year of the Lord's Jubilee. E proclamar o ano aceitável do Senhor. And later on, when John's disciples come to challenge Jesus as to who he is. E depois, então, os discípulos de Jesus vieram desafiar a Jesus, a, os discípulos de João vieram desafiar Jesus perguntando quem ele era. He says, tell John what you see and what you hear. E ele falou assim, fala para o João o que vocês ouvem e o que vocês veem. The blind see. Os cegos veem. The lame walk. Os coxos andam. The deaf hear. E os mudos ouvem. 
And the good os surdos ouvem. And the good news is, And the good news is preached to the poor. E as boas novas são pregadas aos pobres.